جی ناظرین بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام اہل بیت کے ساتھ اور میرے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید عذر حسین نقوی صاحب گفتگو ہو رہی ہے عدل کے حوالے سے اور ہم اپنے پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی آسان اور بالکل سادہ الفاظ میں ہم باتیں کر سکیں اور پیغامات جو ہیں وہ اپنے ناظرین تک پہنچا سکیں ہم اسی حوالے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ زیادہ پروگرام سکیل بھی نہ ہو اور پھر ہمارے ناظرین جو ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو بھی کوئی جھجک نہ آئے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہوئے وہ بلا جھجک ہمارے ساتھ اپنی کالز کے ذریعے سے شامل ہو سکیں تو بات ہو رہی تھی عدل کے حوالے سے اور ہمارے جو کالر تھے سعید صاحب بریڈ فورڈ سے انہوں نے بریک پہ جانے سے پہلے جو بات بیان فرمائی میں اسی کے ذریعے سے قبلہ کی طرف جانا چاہوں گا کہ یہ گھر پہ کس طرح سے عدل قائم کیا جائے کہ جب انسان کی بیگم جو ہے وہ بچوں کے میک والے کپڑوں کی ریکوائرمنٹ کے لیے بندے کو مجبور کر دیتی ہے لیکن کالر ہے پہلے ان کو شامل کرتے ہیں جی علیہ السلام ورحمت اللہ میں معذر چاہتا ہوں بریک باز میں ایک سوال لے کے آیا ہوں جی بسم اللہ ہمارے حکمرانوں نے عدل کے بارہ میں فرنڈلی اپوزیشن دی اور اس کے علاوہ کیا دیا ہماری عوام کو اور کیا انصاف مہیا کیا ان ستر سالوں میں جتنے بھی آئے ہیں اس سے پہلے یا مجودہ جو آئے ہیں انہوں نے عدل کے اوپر کیا کام کیا اور اس کی کوئی ڈیفینیشن ان کی کیا ہے کیا اس کے اوپر چل کر کیا بیان بائے بیان نہیں ایک دوسرے کو کہ کبھی کہ ایک پارٹی نے دوسرے کے خلاف دوسرے تیسرے جنازوں کے اوپر جو یہ کرتے ہیں آ کر اور ایسے واقعہ جب ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر پنجے اوپ کے اوپر کھڑے ہو گئے اڑیاں اڑیاں اٹھا اٹھا کر بیان دیتے ہیں آپ بھی میں قطع کلامی کی معذرت احمد بھائی آپ بھی اگر آپ دیکھیں میں نہایت معذرت کے ساتھ اپنے تمام ناظرین سے یہ بات کر رہا ہوں آپ سے بھی معذرت چاہتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں آپ بھی دیکھیں کہ یہ جو سانحہ ہوا وہاں پہ واقعہ ہوا ہے قصور والا وہ بیٹی زینب والا اس پہ بھی سیاست دانوں نے جا کے سیاست کی ہے اگر بات یہ تھی بات یہ تھی ہاں کہ یہ بنتا تھا کہ اب جب وہاں پہ گئے ہو تم اپنے حقوق کے لیے تو دھرنے دیتے ہو اپنے معاملات کے لیے تو دھرنے دیتے ہو جا کے سارے وہاں پہ بیٹھو اس وقت تک نہ اٹھو جب تک اس کا قاتل اور وہ درندہ زیادتی کرنے والا شیطان کی جو ابلیس ہے جب تک وہ نہیں پکڑا جاتا لیکن یہ دردی نہیں ہے یہ الفاظی زبانی کلامی زاری کھٹڑی ہیں اور وہ صرف کاغذی کاروائی کر کے جیلوں میں کاکڑی لگائی دکھائی تصویریں کچائیں اور پیسے لے کر پیچھے سے جاج بک جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی وکیل کیا کرنا جاجی کر لو اگر ججوں کی یہ حالت ہے عدالتوں کی ہمارے مجودہ جو جائے صاحب آئے ہیں اگر وہ کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو میرے خلال دوسرے اس کے اوپر تنقید بگائے تنقید کر رہے ہیں کہ یہ کہاں سے سچا ایک پیدا ہو گیا ارے بھائی ایک کرے گا تو کوئی دوسرا اس کے بازو بنے مضبوط بنے اس کو ابھی انڈیا میں دیکھو چار ججوں نے اٹھ کر سپریم کورٹ کے خلاف انہوں نے فیصلہ جو وہ اگینس آگے ہیں ساتھ والے قریبی ملکوں میں نہ کہ وہ سامی وہ مملکت ہیں وہ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ انہوں نے اگر دیکھا ہے کہ ان صاحب کا خون آتا وہ کھڑے ہو گئے ہیں تو ان کے موں کا اوپر تماشا ہے کہ یہ اسلامی مملکت اور دنیا میں سب مسلمانوں سے بڑا ملک اور ایٹمی طاقت ہے اور اس کے فیصلے ایسے ہو رہے ہیں شرم آتی ہے کہ دوسرے ملک پیچھے سے بعد میں ازاد ہو کر آگے نکل گئے اور یہ جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا جی کبلا جی فرمائی وہ گھر میں عدل والی جو بات انہوں نے کی وہ بات اسی سے ہم بریک پہ چلے گئے تھے جو سائی بھائی نے کہا گھر میں عدل ہو سکتا ہے اگر میاں بیوی جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہوں ہم جو ہے لوگوں کو ہمارے جیس زمانے میں ہم پڑھتے تھے ہمارے ہاں تو یہ تھا کہ بچیوں کو سکول پڑھنے جانے ہی نہیں دینا اصل جو بات ہے کہ ماں کی گود جو ہے وہ تربیت کا گہبارہ ہے تو اگر ماں جہل ہوگی انپڑ ہوگی تو وہ کیا تعلیم دے گی بچے کو کیا بتائے گی لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جو ہماری ماں تھیں جہاں تک وہ جانتی تھیں بوجھتی تھیں تو وہ اس چیز کی طرف دھیان دیتی تھی متوجہ کرتی تھی اور واقعا اب عدل تو یہ ہے کہ بچے کو جو گزا دی جا رہی ہے اس پر بھی غور کرنا کی ضرورت ہے 
हमारे यहाँ जहाँ जाते हैं वो जहाँ से ये मैकडोनर और दूसरे तीसरी जगह हैं कोई बिल्कुल ख्याल ही नहीं किया जाता बिल्कुल ये देखे नहीं जाता कि हलाल है हराम है बस बच्चे की डिमांड पूरी कर दी है यही उनका भी दर्द दिल था कि यहाँ पे मेक वाले कपड़े चूंकि एक दौड़ लगी हुई है हमारी अगर ये यहाँ नहीं है वो ये यहाँ की बात कर वो पाकिस्तान के अंदर भी आप मौजूद है लेकिन यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम है केवला जी है यहाँ पे आपको पता है कितनी प्रॉब्लम है एक घर को चलाना इतना आसान काम नहीं है लेकिन उसके अलावा जब एक्स्ट्रा जो रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं और जो वो पूरी करनी पड़ती हैं उसके लिए फिर बंदा मजबूर हो जाता है कोई ना कोई ऐसा काम कर यहीं से जो है वो तलाक का जो सिलसिला शुरू होता है और यही प्रॉब्लम जहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है ना जब बंदा हदूद को क्रॉस करता है उसी को कहते हैं कि ये आदल नहीं कर रहा ये इंसाफ नहीं यानी दार हकीकत तो बात यह है कि हदूद का क्रॉस करना जो है वो जो है अदालत है वही खिलाफ है जी असलकुम السلام علیکم جی ہلو پھر ملا لے جی دوبارہ اپ کال ملا کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں جی بسم اللہ کرنا تو حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسئلہ جو ہے مشکل ہے ٹھیک ہے اگر مشکل ہوتا تو اسلام اس کا قطعا جو ہے وہ حکم نہ دیتا اپ کال لے پھر میں جی السلام علیکم وعلیکم السلام جناب جی کون سا اور کہاں سے سر मोहम्मद अफजाल जमनी से बात कर रहा हूँ जिस औरत ने या मर्द ने कुरान मजीद पढ़ा हो ठीक है क्या उसे जाल कहना चाहिए या अनपढ़ कहना चाहिए बहुत शुक्रिया जी कबला हमारे अफजाल भाई के जो बात है हम उसको क्या जाहल के हैं या अनपढ़ असल में जब हम कुरान पढ़ते हैं ना तो वो फ़कत हम नाजरा पढ़ते हैं हमें पता ही नहीं कुरान क्या कह रहा है अगर हम कुरान मजीद की सूर बकरा को ले लें जहाँ से वो शुरू हो रहा है बसमिल्लर जालिकल किताबल फ़ी हदलमतकीन वो तो मतकीयों की हिदायत के लिए और जब बंदे को पता ही नहीं है कि ये किस लिए आया है ये कुरान किस लिए आया है तो मैं उसको क्या कहूँगा लोग इतनी ज़्यादा इसकी एग्जाम्पल्स हैं आप देखें ये जितने आ, हमारी पाक फौज ने जो दहशत गर्द पकड़े या जिन्होंने बम ब्लास्ट किए जब उनके डीएनए टेस्ट किए गए तो वो हाफिज कुरान थे अब आ, क्या कहा जाए तो अब हम उसको क्या कहें बहरहाल उनका एक अपना व्यू होगा तो मैं जो बात कर फिर रहा दूसरी था। एक और मिसाल मैं अर्जुन को करता हूँ कि ताकि उनके माइंड में ये बात ना आए कि शायद ये किसी वजह से ऐसी बात करें कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने कुछ ये नहीं फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस दुनिया में भी अंधे हैं उस दुनिया में भी अंधे हैं हम अंधा उसे कहते हैं जिसकी आंखें ना हो वो ही ना जो दुनिया में यहां पे बंदा रह रहा है उसके पास आंखें भी हैं उसके पास हाथ भी हैं उसके पास कान भी हैं आजाए बदरियां रख रहे हैं अल्लाह कह रहा है वो अंधा अब हम क्या करें वो यानी वो जो परवर दिगार ने एक जो उसकी लाइन रखी हुई है जो उसकी हद है जो उस हद से तजावुज नहीं करता वो बीना है जो उस हद से तजावुज कर देता वो अंदर चाहे वो हमा बाबा हम हम ही नहीं क्यों अपनी जिंदगी गुजार रहा हो इसी तरह अगर इल्म रखने के बावजूद भी इंसान उस पर अमल नहीं करता तो उसको फिर और कुछ कहा भी नहीं जा सकता जाली कहना और क्या कहना है जी के तो बहरहाल अदल मैं बात कर रहा था कि अदल और इंसाफ की कि अगर ये इतनी चीज़ मुश्किल होती जिसको हम समझ जाएँ कि बहुत मुश्किल है तो इस्लाम इसका हुक्म ही ना क्या कभी ला वो जो है परवर दिलफुल्ला नफसन अल्ला कि अल्लाह सुबहाना ताली उस चीज़ की तकलीफ है ही नहीं देता मुकलफ है ही नहीं बनाता कि जो उसके बस में बात ना हो तो यकीन इंसान के बस में है और इस कायनात में क्या ऐसे लोग मौजूद नहीं है कि जो अदल इंसाफ से काम लेते हैं जब हम अपने बच्चों के साथ अदल से काम लेते हैं बीवी के साथ अदल से काम लेते हैं वालदे के साथ अदल से काम लेते हैं तो फिर हमें किस चीज़ ने मना किया है कि हम दूसरों के साथ ना इंसाफी करें फिर हमें वहाँ भी तो अदल के साथ काम लेना चाहिए तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अदालत है ऐसे बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल अदालत नहीं है अब कोई मंबर पर आता है तो उसको भी चाहिए कि वो अदल और इंसाफ से काम लें अब कोई खुतबात जुमा में उसकी मसूलियत तो उसको भी चाहिए कि वह अदल इंसाफ से काम ले 
اب کوئی پولیس کا افسر ہے تو اس کو بھی چاہیے اب جو جو یہ گھر کا سرپرست ہے تو وہ بھی عدل و انصاف سے کام یہ ہے نا جس کو بھی ہر مسئولیت ملی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عدل اور انصاف سے کام لے تو معاشرے میں عدل پیدا ہو سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے اور امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام و علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عدل, عدل, عدل کتنی اچھی چیز ہے فرماتے العدل و اہل من شاہد یہ شہد جو ہے کتنا میٹھا ہے اس سے بھی زیادہ میٹھا جو ہے وہ عدل ہے آپ عدل کر کے دیکھیں تو صحیح انصاف سے آپ کام لیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا اس کا کتنا مزہ ہے اور اس کا کتنا لطف ہے العدل و اہل من اللہ صلی اللہ و علین و من الزبد یہ زبد سے بھی جو ہے ملین ہے اللہ اکبر و اتیاب و ریحن من المسک یعنی جو اب شہ سے کوئی چیز یا میٹھی ہے کوئی نہیں زبدہ سے کوئی زیادہ ملائم چیز ہے اور مسک سے کوئی اچھی خوشبو ہے خشبو یعنی تینوں چیزیں مولا نے اس فرمان کے اندر رکھ دی ہیں کہ عدل کا مقام وہ ہے مقام. انصاف کا مقام وہ ہے آپ اس پر عمل کر کے تو دیکھیں اگر بندہ ایک عمل ہی نہیں کرتا اور پھر جو ہے وہ اگر اس کو بات کی جائے تو الجھ جاتا ہے ہم نے جو بات کی ہے کہ وہ عالم ہونا چاہیے تو جب اس نے قرآن پڑھا ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ قرآن کیا کہہ رہا, کہہ رہا جب آپ نے کوئی حدیث پڑھی ہے تو جب مجھے سمجھ نہیں میں پڑھ رہا ایک بندہ اس کی سمپل مثال ہے کہ بندہ بڑی ایکسپینسو سی جا کے گاڑی لے آئے کوئی اچھے چلانے گاڑی لے آئے ڈرائیونگ جانتا نہیں لائسنس اس کے پاس ہے نہیں تو فائدہ کیا اس گاڑی کیا اس کا فائدہ ہے مالک تو ہے بالکل اس کی رجسٹریشن تو اسی کے نام پہ آئے گی لاک بک اسی کے نام کی ہے لیکن اس لاک بک کا فائدہ کیا ہے ہاں کال لے لے میرے بات جی جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی بسم اللہ جی جی مولانا صاحب میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں جی بسم اللہ آج سے آج سے 30 40 سال پہلے ہماری جو دادی دادا جو ہمارے بزرگ تھے وہ جب بچوں کو اٹھا کر صبح نماز روزہ بھی سکھلاتے تھے اسکول بیٹھتے تھے اور جب واپس آتے تھے تو یہی بات کرتے تھے کہ تم جاؤ گے پڑھو گے تو کام سکھوں گے تو تمہیں ملے گا آج کا تو یہ حساب ہے کہ اسکول جانا تو دو دور کی بات ہے ان کی عمر سے زیادہ ان کو چیزیں مل رہی ہیں اور جب جس بچے جس معاشرے میں گھر سے ان کی ضرور سے زیادہ ان کی ضروریات پوری ہو جائے مثلا ایک بچہ ہے وہ چھ سال کا آٹھ سال پانچ سال کا اس کو جو ملنا چاہیے اپنی عمر کے حساب سے ملے اور جب اس کو اس وقت کے حساب سے مل جاتا ہے کہ اٹھارہ بیس سال کا جب وہ مطلب کوئی ایجوکیشن لے لیتا ہے تو پھر وہ اپنے ایک لمٹ میں آ جاتا ہے کہ ہاں میں نے یہ محنت کر کے یہ ہائر ایجوکیشن میں جو بھی کر کے مجھے یہ ملا ہے تو اس کا سلا لیکن آج کل تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہ ماں یہ دیکھتی اور جب تک گھر سے ایک ماں اس چیز پہ نہیں کھڑی ہوگی قربانی نہیں دے گی حضرت صاحب ماں جب تک قربانی نہیں دے گی کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور یہ ہے مشکل ہے لیکن بہت آسان راستہ ہے کیوں کہ ایک بات آپ کی میری لمبی محنت کرنا چاہتا ہوں چھوٹی سی ایک اور ہے کہ ایک ایک ماں ماں تھی اس کے بیٹا چوری کے قتل کے کیس میں اندر چلا گیا اور جب اس کا آخری ٹائم آیا پھانسی کا تو جیلر نے پوچھا کہ تمہاری کو آخری خواہش ہے تو اس نے کہا مجھے ماں سے ملایا جائے جب ماں اس کے پاس آئی تو ماں نے اسے آگے ہاتھ اس ہاتھ کو اس نے کاٹ کھایا تو ظالم تم نے اپنی ماں کا ہاتھ کاٹ لیا تو اس نے کہا کہ جب میں نے پہلا ایک انڈا جو ہے مرغی کا چھپا کے لایا تھا نا تو میری ماں نے مجھے شابت دی تھی آج اس کا سل آئے کہ مجھے آج میں اس اس نوبت تک پہنچ ہو گئی اور جی خدا حافظ بہت شکریہ آپ کا پروردگار آپ کو سیت و سلامتی عطا فرمائے جی پہلا دور ایک ایسا تھا کہ ہم نے خود ایسا دیکھا ہے کہ خواتین جو ہوتی تھی بچوں کو بھی سنبھالتی تھی گھر کے سارے معاملات بھی کرتی تھی پورے خاندان کی اکے اٹے کر ہوتی تھی لیکن کبھی اف تک نہیں کرتی تھی آج تو ایک بچہ ہو تو ماں ہسبینڈ کے لیے بھی عذاب بن جاتی ہے اور باقی فیملی ممبر تو اس گھر میں انٹری نہیں کر سکتے اس لیے کہ میں بہت بزی ہوں ٹائرڈ ہوں مجھ سے یہ سارا کچھ مینج نہیں ہوتا یہ اسی وجہ سے آگے جا کے پھر وہی پیرنٹس کے جن سے مینج نہیں ہوتا 
انہی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ بعد میں ان کو اولڈ ہوم میں جانا پڑتا ہے کہ بلا وقت بالکل اختتام پہ ہے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے آگا ہمارے بھائی دوست عزیز مولانا صف درصفتری صاحب سنا ہے کہ ان کی والدہ محترمہ جو ہے رضائی لائی سے انتخاب پا گئی ہیں تو بارگاہ ہے پروردگار میں دعا ہے کہ پروردگار عالم انہیں جنت فردوس میں مقام نصیب فرمائے اور جوار عائمہ میں جگہ نصیب فرمائے اور ہمارے بھائی کو صبر جمیل عطا فرمائے تو تمام مومنوں سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جب بات کی جاتی ہے تو اس بات کو جو ہے ایسے نہیں لینا چاہیے کہ ہم کوئی دشمن نہیں ہے کسی کے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں ہم ایک بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ایک بات کی طرف دھیان دلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہمارے ہاں جہالت اسی لیے ہے کہ ہم اگر کوئی بات بتاتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کریں ہم الٹا جو ہے بگڑ جاتے ہیں اور اس کے خلاف ہو جاتے ہیں تو تحمل سے بات کو سنیں اور اس پر غور کریں دین جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ قبلہ آپ کا آپ ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ قبلہ صفدری صاحب کی والدہ محترمہ جو انتقال فرما گئی ہیں ان کے لیے اور جتنے مومنین مومنات سنیت جا چکے ہیں تمام کے لیے ضرور ایک مرتبہ فاتحہ پڑھ دیے جیئے گا انشاءاللہ اگرے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ